Сегодня Международный день кино, праздник кинематографистов и его любителей по всему миру. Напомню, что 28 декабря 1895 года в Париже в Гранд-кафе на Бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа «Братьев Люмьер». Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Демонстрация этого фильма вызвала настоящую панику у зрителей. Они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их. Этот эпизод был обыгран в советском фильме «Человек с бульвара Капуцинов». С тех пор кинематограф прошел большой путь и в своем развитии и претерпел масштабные изменения. От немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров – научные, документальные, публицистические и художественные. Декабрь должен порадовать юных зрителей яркими кинопремьерами. Несмотря на то, что голливудские проекты ушли с российского рынка, есть на что обратить свое внимание и в существующих условиях. В графике премьер можно увидеть полнометражные анимационные фильмы и мультсериалы российского производства и зарубежные. Что все-таки посмотреть с детьми в новогодние каникулы? Это мы сейчас и узнаем. На прямой связи с нами кинокритик Роман Григорьев. Здравствуйте, Роман. Да, здравствуйте. Что посоветуете все-таки посмотреть с маленькими детьми? Это прежде всего, конечно, мультипликация. Вот что, что бы вы могли нам сказать? Что интересного представляет сейчас вот кинопрокат? Ну, я думаю, что кинопремьер, в принципе, не так сейчас много, но тем не менее найти можно там, если вы говорите про российские проекты, то это, конечно, в декабре вышедший и идущий по сию пору, и он будет на каникулах, конечно, показываться, Иван Царевич. И «Серый волк» — это то, что вот можно посмотреть мультипликации именно. То, что сто ну, процентов с детьми, хотя э, говорят, что не, 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 не всем и стареем с годами, и тоже можно пойти посмотреть немножко новогоднего настроения, окунуться в какое-то детство. Ну и, конечно, долгожданная история — это «Чебурашка». Э, в, это фильм, который выйдет э, в, в январе. Самая, наверное, долгожданная история по вообще, в принципе, зрительским каким-то опросам. А также Чук и Гек, его уже можно посмотреть в кино, но мне кажется, именно новогодняя, конечно, такая тема будет связана с Чебурашкой, потому что это персонаж чрезвычайно популярный у многих поколений россиян, и не только, кстати, россиян, потому что Чебурашку очень любят в Японии, Несмотря на их вот богатую культуру, да, на мифы и легенды, вот русский Чебурашка просто интегрировал это в японскую какую-то мифологию, потому что э, у героя потенциал э, очень большой. Э, это продолжение э, истории ее развития, ее видения э, уже в наше время. Э, как мы видим, здесь будет не только Чебурашка, но, видимо, э, будет Сергей Гармаш в виде такого гены. Вот. Я с удовольствием сам пойду посмотреть и вам советую. Да, я думаю, что это будет флагманский, как говорится, да, фильм этих новогодних каникул. Роман, ну а какие фильмы посоветуете для взрослой аудитории? Вы знаете, я бы обратил внимание на отечественную, очень хорошую научно-фантастическую ленту «Мира». Это история падения э, метеорита на Землю и как э, отец космонавт выстраивает отношения э, за секунды, за минуты буквально до этой трагедии, до столкновения небесного тела с Землей. Э, он выстраивает отношения с дочерью, которая находится дома и по э, вот этой какой-то космической связи в видео они могут э, не просто о чем-то друг друга предупредить, да, в данном случае отец, дочь, но и помириться, потому что на Земле, к сожалению, они вот э, как-то найти общий язык не смогли. А, и такая экстремальная ситуация помогает э, им, э, в общем-то, услышать и увидеть друг, друг друга и э, с надеждой на то, что если Земля спасется, да, то они... Э, продолжит общение в, в жизни уже на Земле. У нас очень популярен жанр фантастики, научно популярный среди зрителей. И отрадно, что отечественный кинематограф 
пытается вот этот интерес закрыть полноценно. Что касается остальных кинопроектов, то их можно увидеть дома, конечно, или посмотреть в кино. Они идут своего рода параллельным прокатом. Да? Это «Фабельманы» Стивена Спилберга, автобиографический фильм. Он рассказывает сам о себе, но не восхваляя себя, не приукрашивая как-то историю, а честно выкладывая на зрительский суд историю его семьи, как разошлись родители, как на него это повлияло, как, и самое главное, как он снимал свои фильмы, как он пришел к этому увлечению. Это был абсолютно мальчишка, заточенный с рождения буквально под кино, потому что он вовлекал в съемки весь класс, и он делал спецэффекты буквально из пистонов каких-то, ну, на коленке все это дело mm -hmm. варганил. И я думаю, что для вот того Спилберга, которого мы привыкли, ну, как, которого мы знаем как режиссера фантастических фильмов, ну, конечно, не только, но в большей степени, вот эта сторона будет крайне интересна, потому что это фильм драматический, такой боепик, но очень честный. Но при этом вот будут ли представлены фильмы на новогоднюю тематику? Те же елки. Конечно, куда без этого, потому что нужно учитывать специфику праздников. Это новогодние дни, и здесь должна быть в кадре елка, подарки, колпаки, Деды Морозы. Но вот главное слово, конечно, елка. И куда без, в общем, главного, наверное, киноблокбастера последних лет. Елок. Если вы сбились со счета, то я напомню, сейчас можно посмотреть фильм «Елки» под номером 9. То есть это практически уже сериальная такая история. До финала первого сезона остается снять один фильм. Но я думаю, что за этим дело не станет. Вы сможете увидеть ваших любимых героев, практически всех. Ну, с учетом там выбивания некоторых персонажей по понятным причинам. Но, тем не менее, елки — это по-прежнему новогодний праздник, это родные, это семья, и это какой-то нетривиальный сюрприз, нетривиальный поворот сюжета, чтобы праздник ну, не казался скучным. Потому что от Нового года мы как раз всегда ждем чего-то, что-то новое, что-то необычное, что-то привносящие какие-то события в нашу жизнь. И герои, не буду раскрывать сюжет, да, конечно, переживают массу приключений и заражают своим настроением праздничным зрителям. То, что нам, собственно, и нужно. Роман, ну, конечно же, зритель не поймет, если не задам следующий вопрос по поводу одного фильма, который нашумел во всем мире. Да, и уже стартовал самый интригующий и долгожданный блокбастер этого года. Это «Аватар. Путь воды». В России, как пишут газеты, нелегальная, но полноценная качественная копия может появиться в ближайшие дни. А, вот прокатчики очень ждут этот релиз, а ассоциация даже владельцев кинотеатров настаивает на том, чтобы узаконить, узаконить этот прокат да, и других голливудских блокбастеров, вопреки желанию правообладателей. А, так покажут или нет, как вы считаете, нового аватара в России на больших экранах, и что уже сегодня известно о сборах в мире этого фильма, и каковы ваши впечатления? Я могу сказать, что фильм долгожданный, конечно, было интересно посмотреть продолжение истории жителей планеты Пандора. Трехчасовой фильм — это по-настоящему оправданные вот эти ожидания, по сюжету, по графике, по динамике, по вообще красочности. И самое главное, по вау-фактору. То есть вот это вот впечатление, которое ты хочешь получить от кинофильма, яркие эмоции, это точно надо смотреть. В кинотеатре я знаю, что планируются показы так называемого параллельного проката, но по сути это будет пиратская копия, Та, которая сейчас выложена в сеть, она невысокого, конечно, качества. На телевизоре это смотрится приемлемо, но на большом очень экране будут вызывать, вылезать артефакты и огрехи экранной копии. И 
для вообще кинопрокатчиков и кинотеатров это, я бы сказал, минное поле, вот, да, такой тонкий лед. Потому что у меня есть возможность скачать фильм и смотреть его дома. Почему я должен платить вам деньги и смотреть в плохом качестве или в таком же качестве, но на большом экране? Это вот такой, знаете, момент очень тонкий. Я думаю, не надо приучать публику к таким жестам, абсолютно не совпадающим с российским законодательством. В нем ничего не было изменено, слава богу, касательно правового поля. То есть если у вас нет прокатного удостоверения, вы не имеете права показывать фильм. Вы это делаете на свой страх и риск. Ну, если готовы рисковать настолько, значит, дела совсем плохи. Но не у кинопрокатчиков. Но не будем уходить в проблемы. Дома я предлагаю посмотреть этот фильм. Он, он, он красивый, он не перегружен какими-то смыслами. Это интертеймент, это развлечение в чистом виде. И трехчасовое. То есть можно за три присеста посмотреть, можно за два, с антрактом, как хотите. Можно самому себе нарезать бутербродов, сделать попкорны, устроить кинопросмотр дома, прекрасно провести время. Но я думаю, что с бутербродами в новогодние дни вообще не будет проблем. Про проблема заключается Надеюсь. только в том, что посмотреть действительно, как вы говорите, качественное кино. А, ну, Кемерона первый аватар был супер качественный, да, он открыл для нас это диджитал а, кино с суперзвуком, а, супер видео, истерио, видео и так далее. И вот это качество, оно должно и прийти и во второй фильм. Не, я тоже за то, чтобы смотреть только качественный продукт и заплатить за него деньги, потому что любой труд стоит, да, особенно такой труд, стоит э, тех денег, э, и мы обязаны платить да, за то, что мы хотим посмотреть. Высокого качества. Спасибо, а... Роман, вам и... за э, рассказ, спасибо за время, которое уделили нам. На наши вопросы отвечал кинокритик Роман Григорьев. Oh,